Братья и сестры, мы читаем текст какой-либо заповеди и много останавливаемся на других текстах Священного Писания, которые расширяют кругозор этой заповеди данной, лучше дают понять заложенный в нее смысл. И я думаю, это хорошо, хотя я сталкивался с таким пониманием, столкнулся однажды, что вот 10 заповедей – это особое в Слове Божьем, выше всего Слова Божье. Это что-то особое. Почему? Да потому, что сам Бог, сам Бог скрижали вытесал и написал своими руками, сам Бог, вот эти заповеди. Братья и сестры, в общем-то, это с одной стороны правда, с другой стороны неправда. Потому что, когда Бог вытесал или сделал скрижали, дал их Моисею, и сам своим перстом записал Моисей, спускался с горы и внизу увидел такую картину, что народ пляшет вокруг золотого тельца Моисей, бросил эти скрижали, и они в дребезги разбились. И человечество эти скрижали не получило, и человечество не читало, что там написано, хотя мы знаем, что там было, это десятословие написано. А потом, в книге Исход 34 главе, Бог сказал Моисею, вытеши себе, Две скрижали, сам он должен был вытесать. И подымись на гору, и я напишу вот эти слова закона сего. Моисей вытесал, поднялся, и потом Бог говорит Моисею, а теперь пиши, пиши. Моисей пробыл там 40 дней, 40 ночей и написал. Моисей написал. Таким образом, те скрижали, которые народ получил, и которые они читали, не Бог своим перстом писал, Бог диктовал, а Моисей писал. Моисей это записал, как и все прочие писания. Таким образом, еще один текст, напомню, который записан в книге Малахи 4.4, написано, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила, и уставы. То есть Господь точно так же через Михея, как и через Моисея, Говорит, что у него нету в Слове Господнем, что одно более богодухновенно, другое менее богодухновенно, одно более значимое, другое менее. Все Писание богодухновенно и полезно. И поэтому очень правильно, когда мы берем текст Библии, например, какую-то заповедь, и посредством других текстов мы можем расширить кругозор и понятие, и представление о какой-либо конкретной заповеди и тексте Святого Писания. А теперь перед нами еще одна заповедь, и она последняя. Я ее читаю в книге «Исход», 20 глава. Написано так. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Слово «желай» означает «жаждать». Вожделеть, зариться на то, что не твое, тянуться к этому, хочется то, что не твое. Братья и сестры, и эта десятая заповедь указывает нам на корень плотских поступков. Ну, например, здесь мы перечисляли уже в заповедях такие, как не убей. Не пролюбодействуй, не кради, не произнеси ложное свидетельство. Это плохие поступки. Плохие, плотские и плохие греховные поступки. Но они появляются. Почему? Потому что в корне появилось желание. В глубине души у человека появилось желание. И это желание, которое само по себе является как бы администратором для тела. А тело должно теперь выполнять то, что желание диктует, то, что душа его диктует. Это дело, душа человека, это, или тело человека, это исполнительный орган человеческой души. Человек делает то, что душе хочется. Что душе не хочется, так трудно себя заставить сделать. И, друзья, из внутри, из души исходят вот такие желания, которые приводят к тому, 
как, например, не убей или не прободействуй. Вот мы прочитали, не желай дома ближнего твоего. А я посмотрел, и мне он так захотелся. Я не выбросил это желание сердца, не пободрствовал. Завтра мне еще сильнее захотелось. А послезавтра я уже начинаю мозговать. А что же такое мне придумать, чтобы этот дом стал моим домом? Что же мне предпринять, что же мне придумать? И, естественно, это будет очень делаться скрыто. Где-то тайно будет делаться, зреть будет, коварно будет. И она приведет к недобрым действиям. Неизвестно, чем это все может закончиться. Друзья, точно так же, допустим, дальше написано «Не желай жены ближнего твоего». Мы знаем из Писания конкретные примеры, когда человек пожелал жену ближнего своего. Возьмем, например, даже Давид. Он захотел Версавию, жена Ури. Сначала только захотелось и чем это все закончилось? Это все закончилось убийством. А началось это с желания. В глубине сердца. Внутри. Внутри было желание. И это желание, оно было семенем греха. Семенем вот этого плохого поступка. Прелюбодеяния. И еще одно. Убийство. Давид захотел. Совершилось прелюбодеяние. А потом совершилось убийство. И вот это семя в желаниях зародилось, это семя посеянное, оно выросло и принесло свой плод. И получилось и прелюбодеяние, и получилось убийство. Точно так же Ирод, он захотел жену брата свою, взял ее, захотел и взял. А Ян Креститель начинает обличать. Его тебе не должно иметь жены брата твоего. И его в темницу посадил. И в один удобный день, когда дочь Иродиады плясала, так понравилось Ироду, ну что, просить до полцарства. И вот ее желания тоже, желания выразились. Вот голову Иоанна Крестителя по научению матери. И опять убийство. Знаете, братья и сестры, там, где желание чужой жены, как здесь мы читаем, там... По пятам следом идет, как правило, убийство. И если это в высших кругах общества, там это практически закономерно. Практически это закономерно. Но это пронизывается и вниз. Или ярость мужа будет, или ярость отца, или это будет какой-то другой соперник. А Ян Креститель не соперник, ничего, просто обличил и тоже головы лишился. Поэтому вот эти недобрые желания, они зарождаются, и все лежит в, в области желаний, в природе человека. Друзья дорогие, еще, допустим, пример, ну, не на эту, скажем, тему, или вот тут написано как «ни раба, ни рабы, ни вала, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». А Ахав царь, ему захотелось, он посмотрел, у Новуфея удобный участок, виноградник. Он захотел, и ему вот вот именно вот этот участок захотелось. У меня из него будет овощной сад. А Науфей сказал, нет, наследие отцов, чтобы я, чтобы я отдал наследие отцов, нет. Такое невозможно. На это я не пойду. И Ахав с ним лицом. А у него-то возможности большие. Жена заметила и заверила, что он что-то лицом с ним. А что с тобой? Ну, он сказал. Сказал, что с ним. Ну, у тебя такие царские возможности, и так ты поступаешь, сейчас я тебе что сделаю. Братья и сестры, чем кончилось? Убийством. Опять кончилось убийство. Желание завладеть чужим. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что не является нарушением десятой заповеди. Один штрих такой. Не все желания греховны. Ну, например, молодой человек стал зрелым. И у него созрело желание пожениться. Ну и нормально. Он хочет иметь жену. Ну и слава Богу. Молись Богу, Бог тебе даст. Захотел жену. Но ты не должен желать жены ближнего твоего. Или у меня есть нужда. Мне нужно жилье. Мне надо дом построить. Ну и хорошо. Строй дом. У тебя будет дом. Но ты не должен желать дом ближнего твоего. 
А разве нельзя иметь вала? А разве нельзя иметь что-то такое, что есть и у ближнего? Собственно, можно, если это не сопровождается каким-то ну, или негативным чувством, или, как здесь мы читаем, именно вот это я хочу, что ему принадлежит. То есть, зариться на чужое, это не твое. А ты возжелал, ты этого сильно хочешь. А если человек, например, посмотрел, у меня машина и у брата машина. Но у нас такая машина, которая, есть там слабый узел у машины этой. И я не знаю, как его исправить и чем это вылечить. А у брата, смек, брат смекнул и вылечил. Говорит, слушай, у меня нету больше проблем, а что ты сделал? А вот так и так и так я сделал. Ух ты, как хорошо. Ой, я себе тоже так сделаю. Обрадовался. И тот обрадовался, что подсказал. И этот обрадовался. Он у себя тоже так сделал. И оба довольны и счастливы. Но если бы брат сказал, вот давай мне твою машину, у тебя хорошо, там уж больше не ломается. Это уже получается желание недоброе, да? То есть не всегда, что мы желаем, оно будет греховным. Но желание, когда мы хотим или смотрим с завистливым оком, завистливым оком на то, что у нашего ближнего. Десятая заповедь – это заповедь против зависти и жадности. И за этим нужно наблюдать. Это внутренние качества человеческой души, они там как через зарождаются. Из зависти, из, из зависти первый грех совершился, потому что они захотели, нарушая, еще как бы Господь народу израильскому не дал, но законы Божьи и на сердцах написаны. Уже тогда видим мы, что нарушение этой десятой заповеди, желания. И из зависти Христа распяли. И первый грех был из зависти. И Христа распяли. Там руку на Бога подняли путем бунта против Бога. И потом на Христа руку подняли. Видите, братья и сестры, пожелание. Пожелание даже поднимает бунт против самого Творца, против Бога. И так получается, что если мы говорили, вторая часть заповедей – это отношение к ближнему. И если человек нарушает десятую, он практически автоматически, а следующий тоже нарушает. Потому что эти желания производят в нем, производят вот такие действия, которые выражаются где-то через кражу. Ну, захотелось, меня своровал. Или грабеж, ограбил. Или убийство. Или прелюбодеяние. Вот оно все. Или обманул. И путем обмана захватил что-то. Захотелось. И хитрым путем обмана я этим завладел. Это получается, десятую заповедь нарушишь, и получается во всем становишься виновным. Хотя она в сути по любой заповеди так. Кто в одном чем-то согрешит, тот виновным становится во всем. Но давайте обратим внимание. Зависть, какая, какие ее как бы, стороны или разновидности. Зависть бывает... Это пожелания такие недобрые к внешним преимуществам ближнего. Ну, тут можно сказать красота человека, богатство человека, ум, талант, благосостояние или красивая супруга. Но это все внешне, что мы видим, чем обладает человек. И, как я уже говорил, когда это вкрадывается в желание человека, внутрь туда, то, друзья, начинает человек... Если он не остановился, не проанализировал, не осудил это пред Богом, не скорнилось, не оставил, как написано в книге притчи, оставь такие мысли твои, оставь. Не оставилось эти мысли вовремя. Она начинает развиваться, развиваться и приводит к конкретным действиям. Потому что человек смотрит у ближнего, о, какое богатство, а как бы мне тоже оттуда, бы, я это тоже хочу. И она растет, это желание, он начинает планировать или зреть какой-то план у него, чтобы чем-то оттуда возобладеть. Зависть по отношению к дарам духовным. Ну, например, Иисус Христос. Пилат знал, что предали его из зависти. А чему завидовать, если с точки зрения земной? Иисус Христос сказал как? Который хотел за ним пойти. Он же сказал прямо, лисы имеют норы, а птицы небесные гнезда. А сыну человеческому негде голову преклонить. У него даже дома не было своего на земле. А люди ему завидовали. Почему завидовали? Потому что, хотя у него 
не было дома, то у Иисуса Христа было что-то, нечто такое, что, чего не было у других, у фарисеев, вождей народа. Он, например, говорил, хотя не был человеком власти, но говорил с властью и влиятельно говорил. Оно действовало на людей. Он, если с народом собирался, он, он с жалостью к ним относился. Он мог войти в их проблему. Он мог проникнуться переживанием этих людей. Он мог подать им руку помощи. И он это делал нередко чудесами. Большие благословения. Он, если проповедовал, то люди из рядов восклицали, блаженна та мама, которая тебя вскормила. И вот это было у Христа. Вот такой духовный дар, потому что он Сын Божий. Братья и сестры, а старейшины народа, фарисеи, книжники это не имели. Их слово было бессильным. И они завидовали. Им бы, может, хотелось тоже это иметь, но они этого не имели. Они не имели. Или, может быть, кто-то имеет тоже, но в меньшей мере, чем у этого человека. И вот такой грех, это тоже тогда грех против десятой заповеди, когда человек видит, что у меня не дотягивает до, дарами своими до ближнего моего, и мне хочется. Из-за этого у меня не совсем такие доброжелательные как бы, чувства к нему, и я не совсем, мне не совсем уютно, мне, мне, мне что-то внутри гложет, потому что у него есть, а у меня нету. И меня это гложет, я этому порадоваться не могу, с этим, этому человеку. И тогда это приводит тоже к недобрым проявлениям. Зависть к духовному сану. Я приведу библейский пример. Я думаю, мы сразу вспоминаем. Дафан, Аверон, Корей, да? Они сказали в один день Моисею, полно, все, достаточно. Все общество Господне свято, вы себя выделили там и так прочее, стали обвинять все общество свято, что их не устраивало. Они хотели тоже этого сана. Братья и сестры, это было тоже не, до... не было у них этого. Они были левиты, но они хотели еще больше. Они хотели того положения, которое Моисей получил от Бога. Но Моисей не сам собой принял это. И Арон тоже, они к священству Аронова домогались, а Арон не сам собой принял эту честь, но сам Бог указал. Потом они клали еще жезлы туда, в ковчег, и через жезл процветет, тот и должен быть. Это в доказательство. Все было, что действительно сам Бог дал это Аарону, а им захотелось, братья и сестры. И вот Слово Божье говорит, не пожелай того, что у ближнего. -то. Есть у него, в церкви это может быть, Допустим, написано, если кто епископство желает, он плохого желает или хорошего? Доброго дела желает. Это дело доброе. Епископство – само дело доброе. Но пожелать себе, пожелать себе, братья и сестры, с завистью вот такой, это будет неправильно. Это не доброе дело. И Господь указал через апостола Павла, говорит, но епископ должен быть. И перечисляет качества, которые должны присутствовать у епископа. Он перечисляет эти качества. И поэтому, если человек желает, допустим, в себе развивать такое стремление достигать не сана, а этих качеств, то наверняка Бог ему даст епископство. А если наоборот, он на, на вот эти качества не обращает внимания, не будет их развивать в себе, не будет к этому стремиться, молиться Богу, чтобы достигать это с ним, с Господом, чтобы в этом упражняться, а будет домогательство какое-то. Это опять приведет к недоброму зависть к духовному сану. Зависть чьей-то даже возможности грешить. Неужели такое может быть? Завидовать чьей-то возможности грешить. Ну, например, если человек имеет положение в обществе, и он какой-нибудь там начальник, к нему обращаются люди, дают взятки, и за счет этих взяток 
У него положение материальное так, так быстро-быстро поднимается. Знаете, он и не работает сильно. И от жира глаза выкатились уже. И Асав говорит, я почти что позавидовал. А в Псалме 36 написано так. Не ревнуй злодеем, не завидуй делающим беззаконие. Оказывается, и такое даже может быть. Зависть тому, что кто-то грешит, вот он грешит и завидует этому, что вот, а я не могу, а, а он грешит, а, а я не могу. Братья и сестры, а вот согласны ли позавидовать загробной жизни подобных беззаконников? Наверное, не найдется такой человек, да? И Асаф, он тоже сказал, когда он это все понял, помолился Богу, успокоился, в святилище вошел, он тоже сказал, так, Господи, на скользких путях они стоят. Я уразумел их конец. Это зависть у меня не должно быть, братья и сестры. И поэтому это тоже относится к нарушению этой заповеди, если зависть чьей-то возможности грешить. Хочу несколько слов сказать о жадности. Жадность – это тоже нарушение этой заповеди. Не всегда, может быть, жадность смотрит на участок ближнего, может быть, но в целом оно относится к желаниям человека. Это Желание возбуждается, жадность, это пожелание возбуждается жадностью человеческой. Вот написано, не пожелай. И эти, эти желания, они возбуждаются вот этой жадностью. Желание иметь больше, чем необходимо. Больше, чем необходимо. Я понимаю, что может быть человек иметь много, и может даже больше, чем необходимо ему. Такое встречается. И может быть, и у Авраама было очень много богатства. И я не думаю, что ему необходимо было для проживания столько богатства. Большие стада многочисленные. Ему Бог это дал. И он это поимел без того, чтобы устремиться к этому. Бог ему дал. И он был свободен от жадности. Поэтому, когда пришли к нему мужи, он их пригласил в свой дом. Это были ангелы. Он целого теленка зарезал, ему не жалко, он не жадный. Но когда человек старается все больше и больше, есть такие цитаты, мне понравились, я выписал себе, жадному всего не хватает, умному всего достаточно. Сердце жадного – это океан жаждущий дождя. Представляете, когда больше, чем надо, и так у тебя уже много, Океан, воды много, предостаточно. Нет еще. Еще я желаю и желаю. И желания, они как бы не, не кончаются, неисчерпаемы. Это все нарушение десятой заповеди, которые не приведут к счастью человека. Не приведут. И если человек еще грабеж пускает вход, чтобы приобретать из этих чувств зависти, жадности, то хлеб приобретенный неправдою. Он впоследствии сделается дресвою. Не принесет человеку это благословение, не принесет ему это счастье. Еще выражается нарушение заповедей, ну, такие следующие моменты. Тайная недоброжелательность. То есть, когда человек, он охвачен вот этим духом зависти, когда ему все хочется, вот у ближнего есть, у меня нету. Он не сможет больше на него смотреть доброжелательно. И если этот ближний что-то в своей жизни предпринимает, он не может ему пожелать успеха внутри сердца своем. Он не может радоваться, если у него будет даже успех, он не может ему радоваться этому успеху. Это тоже нарушение этой десятой заповеди. Не пожелай. Нету той доброжелательности, которая должна бы быть. Конкретное злоумышление против ближнего. Когда человек посмотрел и увидел у ближнего что-то такое, чего нет у него, а он хочет. Непременно, если он не остановится, он начнет злоумышлять против этого человека. Я расскажу несколько библейских примеров, которые на это конкретно указывают. Вот посмотрим. Братья Иосифа увидели, что 
Отец сделал Иосифу разноцветные одежды. А еще Бог настолько близок был к нему, что открывался ему. И он мог с отрочества уже, ну это Бог ему давал, через сны, предвещать будущее. Этого братья не могли. Они не могли. И они не могли дружелюбно с ним разговаривать. И когда однажды один из дней он пришел к ним, отец послал, то они в сердце замыслили злое. Такое злое конкретно начали замышлять против него. Мы можем говорить о Данииле, который тоже имел высокий дух Божий, был в нем. И когда царь помышлял поставить его над всем царством, то князья эти сатрапы, они с этим не могли справиться. У них зависть. Они бы хотели, а тут Даниил. И они стали злоумышлять. Ну и так подыскивать под него. И так. И так. И с той стороны. Ну никак не могут. Ну и нашли. Если в законе Господа Бога мы не найдем, ну тогда и не найти нам. И нашли улику против него в законе Господа Бога. То есть причину, чтобы его... И это закончилось тем, что Данил отказался во Льву Рвином. Но Данил не пострадал, а они пострадали. Они пострадали, все были растерзаны зверями. Поэтому это нарушение заповеди, она, конечно же, или зависть, она, конечно, прежде всего вредна тому, кто завидует, хотя и приносит ущерб тому, кому завидует. Саул против Давида злоумышлял и немало злоумышлял. Потому что он видел в нем перспективу на свое место. Этого он никак не хотел. Он увидел, что Бог от него отступил. Отступил Господь от него. А с Давидом был Господь. Голиафа Давид победил. Везде, где не действуют, благоразумно действуют. И он злоумышлял против Давида. И козни строил, искал жизни его, чтобы его лишить жизни. Поэтому конкретное злоумышление против ближнего исходит из нарушения Десятой Заповеди. Злорадство при чужом несчастье. Пророк Ади, он говорит в первой главе, Двенадцатый стих. Не следовало тебе радоваться, говорит о том, что не следовало радоваться в день бедствия брата твоего. Злорадство. И если человек, которому я завидую, потерпит какой-то урон, или бедствие, то наверняка это будет приятно, приятно тому, кто завидует. Злорадство бывает еще и при греховном падении ближнего. Притча 24, 17 текст. Книга Притча 24, 17, 17 текст. Там написано о том, что даже когда враг твой падает, то этому не следует и не стоит радоваться. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Братья и сестры, когда в церкви, например, есть некоторое такое вот состязание, допустим, среди верующих, и человек споткнулся где-то, и это может даже причинять радость. Это почему? А потому что десятая заповедь нарушается. Желания такие недобрые – Нехорошие. Следовало, следует наоборот печалиться, потому что радость, когда падает ближний, это радость для дьявола, это демоническая радость. Если каяться человек, то написано, ангелы на небесах радуются. А противоположное, если человек падает, спотыкается, то да, тогда радуется дьявол. А может такое быть, и не бывает ли такое в жизни у нас, 
что человек, он споткнулся, и оно пошло по рядам, быстро-быстро. Какая-то новость такая, такая новость, которая заинтересовала всех, и она пойдет из уст в уста. Это говорит о радости, о недоброжелательности. Где-то это тоже говорит о том, что человек, он просто нарушает эту десятую заповедь. Постоянное недовольство своим положением. Апостол Павел говорит, я научился быть, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Научился быть довольным тем, что у меня есть. Братья и сестры, если человек смотрит и пожелает, у него желания вот эти внутренние, тогда, понятно, у него всегда будет недовольство. Ему все мало, ему все хочется. И это внутреннее нехорошее желание производит уже остальные греховные поступки. Любовь к похвалам и услаждение ими – это еще одна часть, сторона, как бы я хотел обратить внимание, ну, допустим, если была победа блестящая у Давида, то хороводы пели такое восхваление в адрес Давида. Они говорят, Давид победил десятки тысяч, а Саул, или Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч победил. Когда Саул это услышал, то ему досадно стало, ему неприятно стало, и он даже сказал, мне не дали тысячу. А Саулу дали 10 тысяч. Вот такая любовь к похвалам. И он это услаждал себя. И он не мог уже посмотреть дружелюбно на Давида с этого момента. Потому что у него сердце было наполнено вот этим горьким корнем. Десятая заповедь указывает на наше бессилие и нужду в сильном Боге. Первое, что мы рассмотрели, что десятая заповедь, она показывает на корень. Корень этих бед, он лежит глубоко в природе человека. Всех вот этих зол, которые совершаются в желаниях человека. А если мы посмотрим, братья и сестры, а кто может так, чтобы владеть своими желаниями, чтобы управлять? Оказывается, она глубоко-глубоко внутри, в природе человека лежит, внутрь. Туда обращает Бог внимание наше. И мы, как люди, абсолютно бессильны, чтобы справиться с всем этим потоком человеческих устремлений, человеческих желаний. И вот эта заповедь, она в себе как бы содержит этот элемент. Когда человек читает ее, ну а как же... Он начинает рассуждать, как, подобно как апостол Павел. Ну, правильно. Зачем? И правду. Зачем мне завидовать всему тому, что есть у моего ближнего? Зачем это мне? Это правильно, это хорошо. А потом посмотрел, в душу свою заглянул, а все равно хочется. Вот хочется и все. И у него получается, он не совладает с собой. Он соглашается, что это хорошо умом, соглашается а в плоти своей видит иной закон, противоборствующий закону ума, и мне все равно хочется, и говорит, бедный человек. Вот эти пожелания, они открывают его греховность. И апостол Павел, когда эту тему раскрывал, он, наверное, не случайно именно эту десятую заповедь затронул. Он сказал, что я бы и не понимал греха и пожелания, если бы не было сказано «не пожелай». Это, это десятая заповедь указывает на корень вот туда. И если там будет порядок в области желаний, то, наверное, не надо уже не сказать даже не убей, не кради, еще что-то. Многое просто отпадает, когда желание. Но Еремия так сказал, знаю, Господи, что не в воле человека давать направление стопам своим. И эта десятая заповедь, она нам показывает, что Человек – это беспомощно, бессильное существо. Но она как бы вот так кольцом сразу указывает на первую, а там написано «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Указывает на Бога. 
братья и сестры, давайте обратим внимание на текст, который записан у Якова. Он как раз касается десятой заповеди. Четвертая глава. Сначала. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений? Вот мы вначале сказали желание. Это, это вожделение. Не от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не умеете. Убиваете и завидуете. И не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Просите не на добро. Оказывается, здесь область тоже вот этих, этой жадности. Желает человек, может, даже не, не то, что у ближнего, но что-то желает, просит. Но не на добро. Не на добро просит. А как тут написано, что употребить для ваших вожделений. Опять, чтобы вот этот клубок больше нарастить. От вожделений приходит, еще хотим, чтобы вожделения умножились. И получается, клубок растет, и как неунасытимости. Ну, две дочери, давай, давай, третья не скажет, довольно. Все больше надо и больше. И как тот океан, которого много воды, но, но мне надо еще дождя. Вот так может быть сердце человека. И вот как мы рассуждали, братья Иисуса, смотрите. Убиваете, завидуете, припираетесь, враждуете. Все это вытекает из вожделений. Все это исходит из желаний. Братья и сестры, и поэтому э, и происходит в нашей жизни такое часто и вражда, и когда с человеком случается беда, можно и порадоваться, или происходит радость. Братья и сестры, не радовались ли мы несчастью другого? Не желал ли я кому-либо зла, болезни, а может быть даже и смерти? Надо проверять глубоко внутреннее состояние сердца. Как Христос уже сегодня было сказано, сказал, из сердца исходит это. Из области желаний человеческих. И апостол говорит на источник исцеления, апостол Иаков, он говорит так и так, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешные, спрашивайте сердца двоедушные, для того, чтобы в этой заповеди, по этой заповеди в сердце навести порядок, надо приближаться к Богу. К Богу приближаться. Мы возвращаемся опять, как я сказал, как круг, да? Не пожела и снова, я Господь, Бог твой. Человек прочитал все заповеди и до десятой дошел, не пожелай. О, ужас, а у меня какие там только тараканы в сердце не, не живут. Чего я только не хочу. Сколько гадкого и мерзкого. А как я с этим справлюсь? И снова начинает, снова, снова нач... А ну-ка я еще раз прочитаю. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов. И Бог с самого начала, давая закон, эту мысль хотел вселить в сердце человека, вот жить так и исполнить это, без Бога ты не можешь. Тебе нужна благодать Божья. Он будет тебе говорить, и ты повинуйся. Он будет говорить, и повинуйся. И вот что нужно, приближайся к Богу. Если это было, надо каяться, просить прощения. А это, братья и сестры, в области желания, наверное, нет таких людей, которые бы там, не, наверное, точно, которые там не имели проблему. Как часто мы с этим имеем проблему. И когда там наводится порядок, то у нас и вся жизнь приходит в порядок. Пусть Бог благословит нас. Мы будем сейчас еще молиться, у кого есть желание, Дадим на это возможность. Аминь.